Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katheera amma ba'd فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الهديبيه وقاتل على من انفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا 300 وبضعه اعملوا ما شئتم قد فقد غفرت لكم وبانه لا يدخل النار احد بايا تحت الشجره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا اكثر من 1400 ويشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وصابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابه ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبي ابو بكر ثم عمر ويسلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه الى اخره مهن الله سمستو فرشنسا يا الله رب العالمين اما ذا سيشتي كورسن اما ذا هدايه دان كورسن সালাত এবং সালাম নাজিল করেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যার সাথী সঙ্গীগণ এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আম্বিয়া এবং রাসূলগণের পরে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা আল আকীদা আল ওয়াসিতিয়ার আজকে পর্ব নম্বর হচ্ছে 35 বিষয়বস্তু হচ্ছে সাহাবা ইকরামদের ফজিলত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তাদের ক্ষেত্রে ভূমিকা বা বিশ্বাস এবং তাদের একের অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বা ফজিলত তাহলে প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের মর্যাদা বা ফজিলত আর তারপরে আহলি সুনতল জামাত সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে কি বিশ্বাস রাখেন আর তৃতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে সমস্ত সাহাবাই কেরামরা এক মর্যাদার নন বরং একজনের আর একজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বা ফজিলত রয়েছে বলছেন ইমাম ইবনে তাইমা রাহেমাহ বালুহিল কিতাব ইজমামিন ফদা ইলিম ও মারাতে বিহিম আহলে সুন্নত আর জামাত সম্পর্কে কারণ এই কিতাবে আহলে সুন্না এবং জামাতের আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে শুরুতেই এই কিতাবে রয়েছে যে এই হচ্ছে আহলে সুনতল জামাতের আকিদা আল্লাহ রাবুল আলমের সম্পর্কে আরকানে ইমান ইসলাম সম্পর্কে তারপরে আসমা সেবা তহিদুল আসমা ও সেফাত সম্পর্কে বিশেষ করে আর তারপরে যে বিষয়গুলি ধারাবাহিক আলোচিত হয়েছে শেষ দিকে এই সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আলে বাইদ সম্পর্কে হ্যাঁ উম্মাহাতুল মমিন সম্পর্কে এসব বিষয়গুলি এবং এই উম্মত সম্পর্কে এইসব আলোচনা হয়ে এই কিতাব শেষ হবে আহলি সুনতল জামাত সম্পর্কে বলছেন যে কোরআন এবং সন্নাই আর ইজমাতে যেই ফজিলতগুলি বর্ণিত হয়েছে কোরআন সন্নায় বর্ণিত হয়েছে এবং তার উপর ইজমা হয়েছে তাহলে এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে দিন ইসলামের উৎস হচ্ছে প্রথম কোরআনি করিম আর তারপরে রসুল সন্না বা হাদিস আর তারপরে তৃতীয় হচ্ছে এজমা তো কোরআন সন্না এবং এজমার দ্বারা যেসব ফজিলত এবং যেসব মর্যাদার কথা তাদের প্রমাণিত তা সাদরে গ্রহণ করেন কবুল করেন কারা আহলে সন্না এবং অল জামা ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الهديبيه وقاتل على من انفق من بعد وقاتل صحابه الكرام در ایک دل حسین سابقین الاولین جرا 
অগ্রণী জি প্রথম সারির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন যাদেরকে সাবেকুন বলা হয় আর কিছু সাহাবেকা যারা পরবর্তীকালে কিছু বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ জীবদ্দশাই তো হোদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে যারা আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছে জেহাদ হিসাবিল্লা করেছে ব্যয় করেছে ধন সম্পদ ব্যয় করা হোক আর নিজের মেহনত পরিশ্রম ব্যয় করা হোক জেহাদ হিসাবিল্লা সরাসরি জেহাদ করে অথবা এবাদত বন্দি গিয়ে হইক সবকিছু যারা হোদাইবিয়ার সন্ধির আগে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছে এবং অকাতাল এবং যারা সশস্ত্র জেহাদ করেছে বদরে ওহদে হ্যাঁ খন্দকে এগুলি হচ্ছে হদেবার সন্দীপ আগে হদেবার সন্দীপ কখন হয়েছে কত সালে ষষ্ঠ হিজড়িতে দ্বিতীয় হিজড়িতে কোন যে হাত হইল বাদর তৃতীয় হিজড়িতে অহদ চতুর্থ চতুর্থ হিজড়িতে যেটাকে বলা হয়েছে যে ওইরকম বড় কোনো যে হাতের এ নেই কিন্তু বদরে তারা এসে আবার কারণ ওহদে প্রতিশোধ নিয়ে তাতে মর বলছে বদরে আবার এসে প্রতিশোধ নেবে এরকম ছিল এই জন্য প্রস্তুতি ছিল সাহাবাইকরামদের আর তারপরে পঞ্চম হিজড়িতে হলো খন্দ ষষ্ঠ হিজড়িতে হোদাইবের সন্ধি তো হোদাইবের সন্ধির আগে যারা আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছেন জেহাদ করেছেন এবাদবন্দি করেছেন ইমান নিয়ে এসছেন তারা তাদেরকে ফজিলত দিয়ে থাকে আহলি সন্নাথল জামাত ওই সমস্ত সাহাবাইকরামদের ওপর যারা তারপরে ইসলাম গ্রহণ করে দিনের খেদমত করেছেন তাই বলছেন ওই ফত দিলু না আহলে সাহাবাদ ফজিলত দান করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে ওই সমস্ত সাহাবাই কেরামদেরকে মান আন ফাকা মিন কাবুল ফাতি যারা বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এই বিজয়ের পূর্বের ব্যাখ্যাটা কি এখানে অনেকেই হয়তো বা আপনাদের প্রায় সকলে বিজয় মানে শুধু মক্কা বিজয় বোঝেন তাই না কিন্তু কোরআনে খেরিমে যে বিজয়ের আয়াতগুলি রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে যে আয়াতটি সুরা ইজাজা নসরুল্লাহ ওয়াল ফতফ ফতফ মানে এখানে বিজয় সেটা হচ্ছে মক্কা বিজয় সম্পর্কে সেটা হচ্ছে মক্কা বিজয় সম্পর্কে কিন্তু যেটা সুরাতুল ফাতফ একটা সুরার নামই হচ্ছে সুরায় আল ফাতফ জানা আছে আর না হলে কারোর কাছে কোরআন থাকলে বের করে সুরাতুল ফাতফ ছাব্বিশ পাড়ার হ্যাঁ সুরায় আহকাফ সুরায় মোহাম্মদ আর তারপরে সুরাতুল ফাত হ্যাঁ তারপরে সুরা হুজরাত জি এই সুরাতুল ফাতের প্রথম আয়াতটা কার মুখস্থ আছে এন্না ফতহানা লাকা ফতহাম মবিনা হে নবী নিশ্চয় আমি ফতাহানা লাকা তোমাকে বিজয় দান করেছি ফতহাম মবিনা সুস্পষ্ট বিজয় সুরাই দা যা নসরে সুদূর এসে অলফাত এবং বিজয় এজা যা নসরুল্লাহ যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে অলফাত এবং বিজয় আসবে আর এখানে এসে তোমাকে আমি সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি ইন্না ফাতাহ এলাকা ফাতাহ মবিল ইয়াকফের এলাকা আল্লাহ মাতা কাদা মিনা জামবেক অমাতা আখার এই আয়াত কখন নাজুল হয়েছিল আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় নাজুল হয়নি এই আয়াত তার দুই বছর পূর্বে নাজুল হয়েছে মক্কা বিজয় অষ্টম হিজড়িতে ঠিক না এই আয়াত নাজুল হয়েছে হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় হৃদয়বিয়ার সন্ধির কাল এই জন্য এই সুরাতে রয়েছে ওই গাছের তলায় বায়াতের কথা বায়াতের রিজওয়ান লাকা নদী আল্লাহ আনিল মিনাহ ওই বায়াতের কথা রয়েছে ওসমান রজি আল্লাহ তাহার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে বায়াত হয়েছিল বায়াতের রিজওয়ান বলা হয় কারণ রিজওয়ান এই জন্য বলা হয় যে আল্লাহ সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন ওই সব সাহাবাইকরামদের ক্ষেত্রে যারা এই গাছের তলায় করছিল গাছের তলায় এই সুরাতে রয়েছে নিশ্চয় নবী তোমার সাথে এখানে এই যে হোদেবার সন্দীপ এখানে হোদেবার প্রান্তে যারা বায়াত করছে তারা যেন আল্লাহর সাথে বায়াত করছে তোমার সাথে শপথ করা আল্লাহর সাথে তাদের শপথ এগুলি পীরদের ক্ষেত্রে আয়াত নেয় হ্যাঁ জি হ্যাঁ পীরদের বায়াত হচ্ছে বেদাতি বায়াত 
আর সন্নতি বায়াত যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিয়েছেন জি হ্যাঁ আর খলাফে খলাফের আসে দিন বা যুগে যুগের খোলাফারা খোলাফের আসে দিন না হইল বা নমায়দের খোলাফারা আব্বাসি খালিফারা এইরকম উসমানি খালিফারা যে কোনো যুগের খালিফারা যত যতদিন পর্যন্ত খেলাফত ছিল খালিফারা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে কিনে নিতেন বায়াত নিতেন আর আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে এটা এখনো বহাল আছে তাই না জি বড় বড় যা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমির অমারা অলমা বড় বড় অলামা আর তারপরে এখানে যারা ওইরকম বিভিন্ন নেতৃত্বে বা প্রশাসনের নেতৃত্বে রয়েছে তারা যখন নতুন কেউ শাসন ক্ষমতে আসেন বাদশাহ হোক অথবা বাদশাহ যার স্থলাভিষিক্ত তারা তাদের হ্যাঁ সাথে কি করেন তারা বায়াত হয়ে থাকেন জি নেতৃত্বের বায়াত তাহলে এখানে বলছে মিন মান আন ফাঁকা মিন কাবলিল ফাতি বিজয়ের পূর্বে যারা খরচ করেছে তাদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন ফজিলত দিয়ে থাকেন আহলে সোনাতাল জামাত ওই সব সাহাবাই কেরামকে যারা হ্যাঁ যারা বিজয়ের বিজয়ের পরে যারা বিজয়ের হ্যাঁ বিজয়ের পরে যারা ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করেছে বা আল্লাহ রাস্তায় মেহনত করেছে পরিশ্রম করে জেহাদ করেছে তাদের ওপর বিজয়ের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে ফজিল দিয়ে থাকেন আহলে সন্নত আল জামাত এখানে বিজয় বলতে কি রহমতুল্লাহের মতে হুদেবি এটা হচ্ছে হুদেবের সন্ধি হুদেবের সন্ধিকে এখানে বিজয় বলা হয়েছে তাহলে এই এই কথাটি কোথেকে নেওয়া হয়েছে যে সমান হবে না ওরা যারা বিজয়ের পরে কি করেছে খরচ করেছে এবং জেহাদ করেছে দাদা ওই সব লোকদের যারা মান আনফা কামিন কাবুল কাহাতাল যারা বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এবং সশস্ত্র জেহাদ করেছে তাদের এই এই বিষয়টি কোন সুরাতে রয়েছে না এই কথার সুরে হাদিদে রয়েছে এই কথাটি কোথায় রয়েছে সুরাতুল হাদিদে দেখেন কার কাছে কোরআন আছে সুরা হাদিদ আয়াত নম্বর দশ সুরা হাদিদের আয়াত নম্বর দশ আল্লাহ রব কি বলেছেন লাইন কুমান সমান হবে না বরাবর হবে না তোমাদের মধ্যে থেকে হে সাহাবা কেরম গুন মান আন ফাঁকা মিন কাবলিল ফাথে যারা খরচ করেছে বিজয়ের পূর্বে ওরা এবং কাতাল লড়াই করেছে জেহাদ করেছে ওরা এরা কাদের ওদের যারা পরে যারা খরচ করেছে এবং জেহাদ করেছে ইসলাম নিয়ে এসছে এবং খরচ করেছে জেহাদ করেছে তারা আজাম ও দারা জাতের মর্যাদাদের থেকে বেশি উঁচা বেশি উঁচা কাদের চাইতে মিনাল লাদিন আনফাকু ওই সব সাহাবির চাইতে যারা খরচ করেছে মেম্বাদু পরে কিসের পরে এই বিজয়ের পরে ও এবং জেহাদ করেছে বুঝতে পারছেন এই আয়তে তাহলে যে মিন কাবলিল ফাতে বলা হয়েছে বিজয়ের পূর্বে এইটি কোন বিজয় এটি হচ্ছে হদেবের সন্ধি যদিও এই বিষয়ে মুফাসিন্দের আর একটি মত রয়েছে কিন্তু আসলে দুই আয়াতের ক্ষেত্র দুটি সুরে ইজা জান আসরুল্লাহের বিজয় হচ্ছে মক্কা বিজয় ফাতে মক্কা আর সুরাতুল ফাথের যে বিজয়ের কথা রয়েছে ইন্না ফাতাহ ফাতাহ মবিনা এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে হদেবের সন্ধিকে বিজয় বলা হয়েছে বরং সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়েছে এটা আমরা হয়তো বলতে গিয়ে অনেক সময় গবেষণামূলক না বললে বিজয় মানে মক্কা বিজয় এটা হচ্ছে মশহুর তাই না কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম তফসির আর এটা হচ্ছে সঠিক কথা হদেবের সন্ধিকে বিজয় কেন বলা হইল অথচ হদেবের সন্ধিতে যে দফাগুলি লিখা ছিল হ্যাঁ সেগুলিতে সবগুলি দেখা যায় যে মুসলিমদের হার 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 ঠিক না জানা আছে না নেই যে বিষয়গুলি লিখেছে তার মধ্যে একটা কি ছিল প্রথম ছিল যে দশ বছরের জন্য চুক্তি হলো দশ বছরের জন্য চুক্তি হলো মক্কার লোক মদিনার মুসলিমদের ওপর কোন রকমের আক্রমণ করবে না আর মুসলিমরা মক্কার লোকদের কোন আক্রমণ করবে না ঠিক আছে দশ বছর চুক্তি হলো আর একটি যখন এইরকম চুক্তি হয়ে গেল তখন স্বাধীন ভাবে মক্কার লোকেরা তাদের আত্মীয় স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছে ওদের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলো মোদিনে 
কাফের কিন্তু যাই আমার ভাইকে দেখে আসি আমার বাপকে দেখে আসি আমার ছেলেকে দেখে আসি হ্যাঁ আমার মা বোন ছেলে গেছে দেখে আসি আচ্ছা আসে ওরা অমুসলিম কাফের মক্কার এদের বাড়িতে চলে আসে এদের এখানে যখন আসে তখন ইসলাম শিখার সুযোগ পেয়ে যায় এরা ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার বাড়িতে বসে বসে সুযোগ পেয়ে যায় মক্কা তো ঢুকতে দিবে না আর ঢুক যদিও সন্ধির ভিত্তিতে ঢুকতে দিবে কিন্তু তারপর ওইভাবে হয়তো পৌঁছানো যাবে না এর বাড়িতে পেয়ে যায় এদেরকে একবার আসলে ইসলাম গ্রহণ করে নাই হ্যাঁ এদের দাওয়াতে এদের আখলাকে এদের চরিত্রে মদিনার সেই ইসলামিক সমাজ দেখে ইসলাম দিয়ে আকৃষ্ট হয়ে যায় যে আর যদি ইসলাম কবুল কেউ নাও করে তো যে কট্টরপন্থী ছিল ইসলামের চরম শত্রু ছিল শত্রুতা হ্যাঁ নম্রতাই রূপান্তরিত হয়ে যায় এটা কি সবচেয়ে বড় বিজয় বলা হয়েছে এটা বলা হয়েছে সাথে মবিল ওরাও আসে এরাও যায় আবার মুসলিমরাও কারণ নিরাপদ এখন মক্কায় যেতে পারবো সন্ধি হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে যায় যাওয়ার পরে মক্কা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে যায় যাওয়ার পরে একা একা ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত দেয় এই যে যাতায়াতের একটা সুযোগ সুবিধা হয়ে গেল জি এবার বুঝতে পারছেন তো এইখানে ফাতে মবিন যেটা সুরাতুল ফাত সেটা হচ্ছে হোদাই বিয়ার সন্ধি হোদাই বিয়ার সন্ধিতে বাহ্যিক মনে হচ্ছে যে মানে নতি স্বীকার করতে যেটা বলছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে কাফেরদের কাছে কি একটা পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে যে যদি কোন মুসলিম মোরতাদ ইসলাম গ্রহণ মোরতাদ হয়ে মক্কা পালিয়ে যায় তো ফিরিয়ে দেওয়া হবে না আর মক্কা থেকে কেউ যদি মুসলিম হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনা এসে আসে নাই তো ফিরিয়ে দিতে হবে সবচেয়ে বড় কঠিন এটা ছিল সাহাবে খানের জন্য উমর রাজনের জন্য এটা কেমন করে হইতে পারে আমরা কি হকের ওপর না আমরা হকের ওপর আর এই দিনে হক গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করবে আর আসবে আসার নেই আমাদের ভাইয়েরা মুসলিম হয়ে আর ওদেরকে ফিরিয়ে দেবো মানে এটা মেনে নিতে পারি না মানানোই মুশকিল ওমর রাজি আল্লাহ নবী সাল বলছেন এটা মেনে নাও কারণ নবী সাল্লাহ যে মেনে নিচ্ছেন এটা ওহি ওহিতে মেনে নিচ্ছেন আল্লাহ বলছে যে এতেই রহস্য আছে এতে রাজি হবে এই কাফার না হলে রাজি হবে না তোমরা যখন নতি স্বীকার করবে তখন আনন্দিত হবে কিন্তু আল্লাহ যে এতে হেক মারে হয়েছে রহস্য রেখেছে আর যেটা ওরা জানে না যে ষষ্ঠ হয়ে যেটা হতে এবার সন্ধি আর ওরাই চুক্তি ভঙ্গ করবে দুই বছর আল্লাহ তো সব জানছেন ওরাই চুক্তি ভঙ্গ করবে মুসলিমদের মিত্র গোত্রের উপর হামলা করে আর তারপর তখন চুক্তি যখন ভঙ্গ হয়ে যাবে তখন আমরা মক্কা বিজয়ের সুযোগ পেয়ে যাব মক্কা এ বছর তো যেতে দিব না এখান থেকে ফিরে যাও আগামী বছর আসবে মাত্র তিন দিন তিন দিনের মধ্যে ফিরে বেরিয়ে যেতে হবে আর অস্ত্র নিয়ে আসতে হবে না থাকলে লুকানো থাকবে জি যাই হোক আর হতে এবার সন্ধ্যের দিকে বিস্তারিত যাচ্ছি না তো এই কথা যে ইমামের টাইম রাহিম আহ্লা নিয়েছেন ওই সুরাতুল হাদিদের আট নম্বর দশ থেকে যে আরছি বললাম এটা হচ্ছে আহলে সুনতল জামাতের আকিদা যে তারা ফজিল দেয় কাদেরকে যারা সাবেকিন সাহাবাই কারণ যারা হোদেবের সন্ধির আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে হয় মক্কি জীবনে আর নাহলে মদিনার জীবনে কিন্তু ষষ্ঠ হিজড়ির আগে ওদেরকে ফজিল দেয় যারা ষষ্ঠ হিজড়ির পরে সপ্তম অষ্টম নবম আর তারপরে যারা মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে হয়তো ষষ্ঠ হিজড়ি সপ্তম হিজড়িতে কিন্তু মক্কা বিজয়ের আগে তাদেরকে ফজিল দেয় মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা বিজয়ের পরে তো অনেকে মন চাইছিল না তারপরে যান বাঁচাবার জন্য প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তারপরে তখন অন্তরে ইমান শক্তিশালী হয়েছে তাদের জি যারা অধিকাংশই হোনের যুদ্ধে যখন তীরের বর্ষণ শুরু হইল হ্যাঁ হাওয়া যেন গোত্রের তখন সব এমন ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল যে ভালো ভালো সাহাবে কেরাম বিব্রত হয়ে তাদের দেখা দেখি যেন আর টিকা যাবে না মনে হয় জি এরাই আসলে প্রথম খানে হ্যাঁ পরাজয়ের কারণ হয়েছিল আর তারপরে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সামনের দিকে বাড়ছে না ইলাইয়া এবাদ আল্লাহ কোথায় যাচ্ছ তোমরা ফিরে আসো সাহাবাই কেরাম যারা খাঁটি সাহাবাই কেরাম চিন্তা করেছ কথা তো ঠিকই আমরা যাচ্ছি কোথায় পালিয়ে ইহা তো সব নিউ মুসলিম এরা পালিয়ে যাচ্ছে আমরা পালিয়ে যাব আর রাসুল সাল্লাম পিছন থেকে ডাক দিচ্ছেন আর আমরা পালিয়ে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরে আসে আবার যুদ্ধ শুরু হয় আল্লাহ বিজয় দান করলেন আল্লাহ এখানে দেখেও দিতে চাইলেন যে তোমাদের মনে মনে একটা গর্ব হয়েছিল আনন্দ হয়েছিল ঈদ আজাবাদ কাছেরাতক সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমৎকৃত করেছিল আনন্দিত করেছিল হ্যাঁ যে আরে দশ হাজার যেমন তো কিন্তু দশ হাজারে যায় না যে আমরা পুরাতন খাঁটি মুসলিম কয় হাজার আর এই সব নিয়ে মুসলিম এক্ষুনি মক্কা বিজয় হয়েছে আর ওখান থেকে মাত্র দশ পনেরো দিন হয়নি আর ওখানে যুদ্ধে চলেছে 
তিলের বর্ষণা টিকবে কি করে জি কারণ ইমান এখনো অত মজবুত হয়নি আল্লাহ আকবর বলছেন তারপরে তারপরে সাহাবাই কামদের দুটি দল রয়েছে একটি হচ্ছে মহাজেরিন আরটি হচ্ছে আনসার মহাজেরিন কারাকে বলা হয় যার মক্কা থেকে মোদি নাই হেজরত করেছেন ঘর বাড়ি সবকিছু ছেড়ে ধন সম্পদ সব ছেড়ে এসছেন আশ্রয় নিয়েছেন যান বাঁচাবার জন্য না ইমান রক্ষার জন্য এবং রাসুল উল্লাহাম সাহায্য করার জন্য এক নম্বরে আর তারপরে তখন যানের বিষয়টি মানুষের একজন মমিনের আর আনসার যারা মহাজেরিনদেরকে আশ্রয় দিয়েছে মদিনাবাসী শ্রেষ্ঠত্ব কার রয়েছে আলোচনার কাছে মহাজের আনসার দেশ তুলনায় শ্রেষ্ঠ কেন এর কারণ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে খালি মৌখিক বললে হবে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কেন আপনি মহাজেরকে কি করে মক্কায় আর লোকদেরকে কি করে মদিনা আর আনসারি তরফ ফজিল দিচ্ছেন আপনি দলিল বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমের যে আয়াতগুলি মহাজের আনসার কথা বলেছেন সেখানে আগে মহাজের আর তারপরে আনসার জি ওসাবে কোলান আউালুনা মিনাল মোহাজেরি নাল আনসার সুরাই তবর আয়ত নম্বর একশত ওসাবে কোনাল আউালুনা মিনাল মোহাজেরি ওয়াল আনসার এই সুরে হাসরে যদি দেখেন ওই রকমই লিল ফকার আয়ের মোহাজেরিন আল্লাদিন ওখরে জমিন দেয়া রিহিম আগে ফকারা মোহাজেরিন আর তারপরে ওয়াল্লাদিন তবা ও উদ্ধার ওয়াল ইমান আনসারদের কথা পরে রায়াত আরো বিশ্বাস করে আহলে সুন্নত আল জামাত যে বদরে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল তিনশোর অধিক মানে তিনশো তেরো অথবা চোদ্দ তিনশো আর দশ আর বিজ আ বলা হয় তিন থেকে নিয়ে দশ পর্যন্ত বা নয় পর্যন্ত নয় পর্যন্ত তাহলে তিনশো দশের অধিক এর মানে করো বিজ আতা আসার মানে বলবো দশের অধিক জি তো তিনশো তেরো জন এদেরকে আল্লাহ বলেছিলেন সম্বোধন করি আসমান থেকে এই কথা রসুর সাল্লামকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এ মালু মাসে তুম হে বদরের মুজাহিদিন রা তোমরা যা আমল করো করো যা চাও তোমরা কর্ম করো আমল করো এর মানে এই নয় যে কাবিরা গুণা করো হ্যাঁ এর মানে এই নয় যে ফরজ ছাড়ো নামাজ পড়ো না পড়ো সলা তাদে করার নাই করো এর মানে এই নয় যে জাকাত দেওয়ার না দাও এর মানে এই নয় যে হজ করার নাই করা আর শ্যাম পালন করার না করে এটা অর্থ নয় আসলে শেখ সাহেল ফজান এর কি ব্যাখ্যা করেছেন ওনার ব্যাখ্যাতে আপনাদের শোনাচ্ছি এবং তিনি নকল করেছেন যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি বলছেন যে আহলে সুনাত বিশ্বাসী যে বেআন্নাল্লাহ কাল আলী আহলে বাদেরিন আল্লাহ বলেছেন বদরের মুজাহিদিনদের কি ওয়াকানু সালাসামে অভিজাত আসার তাদের সংখ্যে ছিল তিনশো তেরো জন এ মালু মাসে তুম যা চাও তোমরা আমল করো ফাকাত গাফার তুলাকুম তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম মাফ করে দিলাম আল্লাহ অন্তর জানি কিনা আল্লাহ সবকিছু জানেন কিনা আল্লাহ যেমন অতীত জানেন বর্তমান জানেন ভবিষ্যতে আমি আপনি যে কতদিন বাঁচব এটা জানেন না জানেন না তো আল্লাহ যার সম্পর্কে জানেন যে এই লোক জীবনে আমাদের সবার জানা সম্পর্কে আল্লাহর জানা আছে কিনা যে আমরা কে জীবনে একক্ত নামাজ ছাড়ব না আর কে আছে যারা পাক্কা খুব নামাজি এখন তাহার যুদ্ধ পড়ছে একসময় কি নামাজ ছেড়ে দেবে এটাও জানেন কিনা আল্লাহ এবার তাহলে বুঝে গেছেন কেন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যা আমল করো করো আমি মাফ করে দিলাম আল্লাহ জানছেন যে তিনশো তেরো জন এই যে মুজাহিদিন এবাদর হ্যাঁ এরা আগামীতে এমন কোন আমল করবে না যেটা জাহান নামের যাওয়ার কারণ হয় এমন কোন কাবিরা গুণা করবে না যেটা জাহান্ন যাওয়ার কারণ হয় অথবা এরা কেউ হ্যাঁ ফরজ কেউ পরিত্যাগ করবে না ফরজ কেউ ঘাটতি করবে না জি সুতরাং শেষ পরিণাম জান্নাত যা আমল করো করো এর মানে এই নয় যে এগুলো কমিয়ে দাও পাঁচ সপ্তাহ নামাজ কমাইতে পারো না কারো অধিকার নেই আমি আর রসুল গণর অধিকার ছিল না জি হ্যাঁ কারণ এই কথা যদি স্বাধীনভাবে এই জন্য কোরআন এবং হাতি স্বাধীনভাবে বোঝা যায় না কোরআন এবং সন্ন্যাকে বুঝতে হবে কোরআন সন্ন্যার আলোকে এবং সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি নেই তারা কিভাবে বুঝেছেন আল্লাহ ফাহমি সালাফি সলে সাহাবাই কেন আমরা কিভাবে বুঝেছেন এটি হচ্ছে কার বিশ্বাস আলু সোনাতুল জামাতের বিশ্বাস ইমাম ইবনুল কাইম রাহমাহুল্লাহ থেকে শেখ সালেল ফাউজান হাফেজ আহুল্লাহ কিতাবে নকল করছেন ইমাম ইবনুল কাইমের কিতাব রয়েছে একটি আল ফাওয়াইদ তাতে বলছেন তিনি পৃষ্ঠা ষোলো 
প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ষোলো কিতাবটি আমার কাছে আছে আমাদের লাইব্রেরিতে বলছেন আসকাল আল কাসির মিনার নাস মানাহু বলছেন যে অনেক আলেমদের কাছে বা মুসলিমদের কাছে এই বাক্যটির অর্থ বড় মুশকিল জটিল হয়েছে কোনটা এ মালু মা সেতু যা চাও তোমরা আমল করো কর্ম করো ফাঁকা গাফার তো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম মানে আপনাদের যদি বলা হয় যে আপনারা যা ইচ্ছা তাই করেন সব মাফ তো আপনারা সাধারণ জ্ঞানে কি বুঝবেন যে নামাজ পড়ি আর নাই পড়ি রোজা রাখি আর নাই রাখি এবার গরমের দিন তাহলে রোজা রাখি আর না রাখি তো মাফ হয়ে গেছে তো দেখি না এটা কি বোঝানো হয়েছে না এটা বোঝানো হয়নি বলছেন যে অনেক লোকের জন্য এই বিষয়টি বোঝা এই জন্য জটিল হয়েছে সোমা জাকার আকুয়ালা ফিজ আলে তারপরে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্যগুলি উল্লেখ করেছেন সোমা কালা তারপরে বলছে বিভিন্ন কাইমা রাহে মহল্লা অন্য অন্যদের উক্তিগুলি নকল করার পরে ফেললে যে নজুন ফিজা আলি খা যা আমি এই মর্মে বিশ্বাস করি আল্লাহ আলাম আল্লাহ বেশি জানেন যে আন্না হাজা ফেতাবুল্লে কৌমিন এই কথাটি সম্বোধন এমন একটি সম্প্রদায়কে অর্থাৎ সাহাবাই কেরামদেরকে কারাকে বিশেষ করে বদরের মুজাহিদিনদেরকে বদরের যা অংশগ্রহণকারী তাদের আলিম আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তাদের সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন যে আন্নাহম লাফারে কোন দিন তারা তাদের দিন পরিত্যাগ করবে না দিনের উপর অটল থাকবে বলি এমতুন আল ইসলাম বরং ইসলামের উপর তারা কি করবে মৃত্যুবরণ করে ও আন্নাহম কাদুয় কারেফো না মায়ু কারেফো কাইর মিনা জুনুব এই নয় যে কোনো গুণায় হবে না তারা হ্যাঁ নিষ্পাপ এটাও নয় মাসুম নয় তাই বলছেন যে হ্যাঁ হতে পারে কাদু কারে ফোন মায়ু কারে ফহু গাইর হোমিনা জুনুব অন্য অন্যদের যেমন ভুল ভ্রান্তি হয় গুনা হয় হইতে পারে তাদের কিন্তু গুনা হলে গুনার ওপর অটল থাকবে না হ্যাঁ গুনা থেকে তারা তবা করে নেবেন কি নেবেন না এটাও আল্লাহ জানেন কি জানেন না ওইটাও আল্লাহ ভালো করে জানেন আমাদের সম্পর্কে আমাদের গুনা হবে এটাও জানেন আর গুনা থেকে আবার তবা নসি হবে কিনা এটাও জানেন কিনা আল্লাহ গুনা সাগিরা হবে না কাবিরা হবে এটাও জানেন কিনা আল্লাহ তো আল্লাহ ওই সাহাবাইকারাম যারা বদরের অংশগ্রহণকারী তাদের সম্পর্কে তা জানতেন ওয়ালা কিন লা ইয়াত্র কম সুভান মুসরিন আলিহা তবে আল্লাহ তাদের যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ও আল্লাহ তাদেরকে গুনার ওপর পাপের অটল রাখবেন না বা লিওয়াফে কোহম লে তৌবাতের নসু বরং আল্লাহ তাদেরকে শক্তি সামর্থ্য তৌফিক দেবেন খালেস তৌবার আস্তেফার ইস্তেফারের ও হাসানাতেন এত নেকির যে তমহু আসারা যা আলে গুনা হইলেও সেগুলোকে মুছে দেবে কারণ কোরআন কেন 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 হাসানাতে ইউজ হবে না সৈয়াত নিশ্চয় নেকিগুলি কি করে গুনাগুলিকে মুছে দেয় মিটিয়ে দেয় তাহলে সনতল জামাত আরো বিশ্বাস করে অবি আন্না হুলায়ত হলো নার আহাদন বায়া তাহা তাহ যারা আর জাহান নামে যাবে না ওই সমস্ত সাহাবাইকে আমরা বা তাদের মধ্যে কোন একজন যারা বায়াত করেছে রসুল্লাহ সব সাথে গাছের তলায় হদেবের সন্ধি তো হদেবের সন্ধিতে কত লোক ছিল চোদ্দশোর বেশি ছিল বলছেন কেমন আখবার বিহীন নবী সর যেমন নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন এই কথাটি একটা হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে এক তারা জাহান নামে যাবে না যারা হতে এবার শুনতে হাজির দুই নম্বর যে আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন আল্লাহ তাদের রাজি হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর রাজি হয়ে গেছে আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে বা হয়ে যাবে জি জান্নাতে বরজাখি জীবনে রাজি হয়ে গেছে আর জান্নাতে তারা রাজি হয়ে যাবে এই কথাটি রয়েছে কোরআনে খেরিমে তাই না লাকাত রাজি আল্লাহ আনিল মেনিনা ইজিও বায়োনাকা তাহতা সাজারা আল্লাহ ওদের রাজি হয়ে গেছেন ওয়াকানো আকসার মিন আলফ ও আরবামিয়া এদের সংখ্যা চোদ্দশোর বেশি ছিল আর যে বিষয়টি বললাম যে লায়াত খলুন নার আহাদন বায়াত আহাদা সাজার যারা গাছের তলায় বায়াত করেছে তারা কেউ জাহান নামে যাবে না এটি হাদিস তা শোনাই আপনাদেরকে নবী এ করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন এ হাদিস সহি মুসলিম রয়েছে হে হাদিস সহি মুসলিম দুই বলছেন তার কোন আত্মীয় মক্কা ছিল না 
হ্যাঁ পরিবার ছিল কি করেছিলেন যে ওদের জন্য একটু দেখাশোনা করে সেজন্য একটা চিঠি লিখি গোপন রহস্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন কি করতে চাইছেন এই সম্পর্কে এটা মহিলাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে ওই চিঠি সম্পর্কে ওই হয়ে গেল চিঠিটা নিয়ে আসা আর উদ্ধার করে ওই মহিলা নিয়ে যাচ্ছে এক মহিলা নিয়ে যাচ্ছে লমক্কায় আর তারপরে সাহাবীরা আবু মারজা বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আনউদি দেনের গর্দন উড়িয়ে দি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ওয়া মা ইয়ুদরিক তুমি কি জানো লা আল্লাহ ইত্তালা আলা আহলি বাদরিন হতে পারে হতে পারে মানে এই সন্দেহ নাই মানে নিশ্চিত যে আল্লাহ তাদের অন্তর সম্পর্কে ওয়াকিফাল হয়েছেন যে এই বদরিরা কখনো মুরতাদ হবে না ইসলামের দুশ্মন হবে না ইসলামের খেলাপ বা ইসলামের ক্ষতির কাজ করবে না যদি বাজ্যিক তোমাকে মনে হচ্ছে যে বড় অন্যায় কাজ করেছে হ্যাঁ ইসলামের বিরুদ্ধে তাই না এটা আজকালকার জামানায় যদি করা হয়তো এটা এটা হচ্ছে দেশদ্রোহিতা ঠিক কিনা একটা দেশের আর দেশের সাথে যুদ্ধ লাগছে আর যদি খবর দিয়ে দেয় যে এই হতে হতে যাচ্ছে দেশের দূর হইতে না সোজা ফাঁসিতে চলবে কি বলেছিলেন যে তোমরা যা আমল করো করো ফাঁকাত গাফার তোলাকম তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম আল্লাহ আসমান থেকে বলে দিচ্ছে এই কথা রাসুল্লাহ সাল্লাম বদরি সাহাবাই কামদের সম্পর্কে শুনেছিলেন আগের গুলি তো হয়ে গেল বদরিরা জান্নাতি যারা হদেবের সন্ধিতে হাজির হয়েছে জান্নাতি ঠিক না তারপরে নাম ধরে ধরে যে সব সাহাবাই কেরামদেরকে রসুরুল্লাহ সাল্লাম সার্টিফিকেট দিয়েছেন সাক্ষী দিয়েছেন যে ওরা ওরা জান্নাতি তাদের সম্পর্কে আলোচনা তো বলে যে অমুক অমুক জান্নাতি ওই সাধু নাবিল জানা জান্নাতের সাক্ষী দেয় আহলি সন্নাতরা লেমান ওই সমস্ত সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে যাদের সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাল্লাম সাক্ষী দিয়েছেন যেমন কালা আসারা কালা আসারা মানে আসাম অবাসারা দশ জন সাহাবি কেউ নাম বলতে পারেন হুম দেখি দশ জন সাহাবির নাম রিপিট করা যায় সময় চলে যাচ্ছে আবু ওবাইদুল্লাহ না আবু ওবাইদা আব্দুর রহমান বিন আউফ জুবাই বিন আউাম তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ হ্যাঁ ভগ্নিপতি জি সাইদ ইবনে জাইদ ইবনে আমর ইবনে নোফাইল মুখস্থ করিনি জি আমাদের একজন ওস্তাদ ছিলেন তো আরবি কবিতার ছন্দে মুখস্থ করিয়েছিলেন তো ওই ওই যে একবার মুখস্থ করেছি ক্লাসে বসে ওই ক্লাসে বসে মুখস্থ করেছি আর একটা খাতাতে নোট করে নিয়েছিলাম যে বাইচান যদি ভুলে যাই কারণ স্মৃতিশক্তি খেয়ানত করতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা করে করে না করে না কিন্তু খাতা কলমে লিখলে বিশ্বাসঘাতকতা করবো খাতা হেফাজতে থাকলি হইল তো খাতাতে লিখেছিলাম পুরাতন ডায়েরিতে আমার সেই ছাত্র জীবনের বিশ বছর বয়সের কথা বলছি আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমি এভাবে মুখস্থ করিয়েছি ওই কবিতাটি জি যাতে ওই কবিতা থেকে আরবি কবিতা ওদের মুখস্থ করা সহজ দু লাইনের শুধু কবিতা আছে ছন্দ ছন্দে তাড়াতাড়ি মুখস্থ থাকে ঠিক না জি তো আশ্রা মোবাসরা হয়ে গেল জি তারপরে সাহাবাইকেরামেন এইরকম বেশ কিছু সাহাবাই কেরামদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এইরকমই ইহুদিদের আলেম আব্দুল আমিন সালাম একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাকেও রসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতের 
সার্টিফিকেট দিয়েছেন বা সাক্ষী দিয়েছেন তার সম্পর্কে এই জন্য ওয়াগাইর হোম বললে ছেড়ে দিয়েছেন ওয়াইকির রোনা বেমা তাওয়া তার বেহিন না খুলো আন আমির এখানে আগে আগের আলোচনার আগে বাকি সাহাবে কেরাম সম্পর্কে কি বলবেন তাহলে যাদের সম্পর্কে নাম ধরে ধরো সার্টিফিকেট দেননি আর এ কথা বলেননি যে তারা বদরিও না আর তারা হদেবের সন্দি তো হাজির হয় না তাহলে তাদের সম্পর্কে কি বলবেন হ্যাঁ এই বিষয়টা জেনে নিতে হ্যাঁ রদি আল্লাহ আনহ রাজু আনু জি তাদের সম্পর্কে কি বলবে এটা এটা কথা শেখ সালের ফজল এখানে উল্লেখ করেছেন কারণ কথাটি জেনে রাখা ভালো বলছেন তার ভাষায় বলি এরশাদ আহল সুন্নত আল জামা বিল জান্নাত লেমান শাহেদ আল্লাহ রসুল বিজ আলিক বলছে আহল সুন্নত আল জামাত ওর জন্য নাম ধরে সার্টিফিকেট ওই সাহাবির জন্য যার জন্য রসুল উল্লাহ নাম ধরে ধরে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আর যার জন্য নাম ধরে ধরে দেননি আর তারা বদরি সাহাবিও না আর হদেবের সন্দিতেও উপস্থিত সাহাবি না তাদের সম্পর্কে কি বলবেন বলছে আম্মা মাল্লাম ইয়াসাদুল্লাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল জান্নাতে যার জন্য নাম ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্টিফিকেট বা সাক্ষী দেননি যে অমুক জান্নাতি অমুক জান্নাতি ফালা ইয়াসাদুন আল্লাহু আহলে সুন্নাতুল জামাত নাম ধরে সার্টিফিকেট দেই না কেন অনেকে বিদাতীরা কিন্তু এই কথাটা হয়তো ধরতে চাইবে এই দেখো দেখো সাহাবে কেন সময় কি বললো কিন্তু চিন্তা করে কথা বলতো কেন আপনি সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না নাম ধরে যে অমুক সাহাবি জান্নাতি আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি আপনি যে সার্টিফিকেট সাক্ষীটা দেবেন সাক্ষীটা কিসের ভিত্তিতে দেবেন হয় কোরআন আয়ত হইতে হবে না হাদিস হইতে হবে যখন নাই তারপরে যদি আপনি সাক্ষী দেন বা সার্টিফিকেট দেন তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যার আপনার জ্ঞান নেই এটা কবি রাখো নাকি তাই বলছেন লে আন্না ফি হাজা তাকাও ওয়েলান আল আল্লাহ কারণ যার সাক্ষী আল্লাহ দেননি তার রসুস্লাম দেননি এই রকমের সাক্ষী আপনার আমার দেওয়া সাধারণ একজন মুসলিমের দেওয়া আল্লাহ সম্পর্কে মন গড়া কথা বলা বা নিজের পক্ষ থেকে কথা বলা তবে তাই বলে কি তারা জান্নাতি না বলছেন লাকিন ইয়ার জুন আলিল মোহসেনিন ও ইয়াফুন আল মুসিন তবে আহলি সতাল জামাত যারা সৎকর্মশীল নিষ্ঠাবান তাদের সম্পর্কে জান্নাতের আশা রাখেন এবং আল্লাহ রহমতের আশা রাখেন তারা জান্নাতি ওয়াফুন আল মুসিন আর কেউ যদি কোন মন্দ কাজ করে তাহলে তার সম্পর্কে হ্যাঁ আশঙ্কা করেন এটা হচ্ছে আম কথা যদিও সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ সবাই কিন্তু আমরা নাম ধরে সার্টিফিকেট দেওয়ার সম্পর্কে যেহেতু দলিল আমাদের কাছে নেই সেই জন্য ওইভাবে দেব না আর এই কথাটি শুধু সাহাবাই কেরামদের সম্পর্ক নয় বরং পরবর্তীকালে কারো সম্পর্কে আজকাল যে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে অমুক শহীদ শহীদ মানে কি জানাতি না একজন কেউ যদি মজলুম হয়ে মারা যায় সাধারণত বাহ্যিক আমরা দেখলাম মজলুম হয়ে মারা গেল তো শহীদ বলছে না বলছে না হ্যাঁ আর স্বপ্নের কিচ্ছা কাহিনী তার জন্য গড়ে নিচ্ছে তো এই যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কেমতে আল্লাহ যে গেস্ট যদি করে যে তুমি যে শহীদ বলেছিলে তার মানে জান্নাতি তো শহীদ বলার তোমার দলিল কি আর জান্নাতি বলার দলিলটা কি তোমার কোথায় পাবেন আল্লাহ সম্পর্কে তাহলে না জেনে মিথ্যা কথা বলা বা বানাউট কথা বলা তাই বলছেন যে ভালো মানুষ সম্পর্কে এই উম্মতের যে কোনো ভালো মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ রহমতের আশাবাদী হবে যে ইনশাআল্লাহ জান্নাতি কথা বলবেন নিশ্চিত জান্নাতি উমুক না এটা না আর যদি দেখেন যে পাপিষ্ট তো জাহান্নামি সার্টিফিকেট দেবেন ওর মতো পাপি কেউ আছে সে তো জাহান্নামি আজকাল কিন্তু অনেকে বলে এরকম এটা আপনার বলার অধিকার নেই তবে আশঙ্কা যারা মন্দ কথা কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে আহলে সোনাত জামাত কি করে আজাবের আশঙ্কা করে আর যারা মোহসেনিন সৎ কর্মশীল তাদের সম্পর্কে রহমতের আশা রাখে আকিদা এটি হচ্ছে আকিদার একটি মৌলিক বিষয় আকিদার একটি মৌলিক বিষয় তারপরে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে তরতি বা সিরিয়ালে ফজিলতের ক্ষেত্রে কারণ আমাদের আজকের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি কি আছে অব্যায়ান তাফাজল হিম সাহাবাই কেরামদের একের অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা ফজিলতের বর্ণনা তো বলছেন যে আহলে সতল জামাত একরার করে বা স্বীকৃতি দান করে বা বিশ্বাস করে কি যা আমিরুল মোমিন আলী ইবনে আবি তালিম রজি আল্লাহ তালান থেকে মোতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত মোতাওয়াতের মানে বহু একবার স্পষ্ট প্রমাণিত বহু সূত্রে প্রমাণিত মোতাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী সূত্র সনাতের ক্ষেত্রে আর তারপরে মশুর তারপরে আজিজ তারপরে গরিব এই চারটা স্তরে হাদিসে যারা মোস্তল হাদিসের ক্লাস বেশ কয়েক বছর আগে করেছিলাম কিছু ইন্টারনেট আছে ক্লাসগুলি হতে আছে তো 
মোতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আলী রাজি আল্লাহ তালা থেকে কি এবং অন্যান্য সাহাবাই কারাম থেকেও মিন এই বিষয়টি আন্না খেয়ের হাজেল ওম্মা বাদা নবী আবু বকর সোমা ওমার এ উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরে কে অবাকার এক নম্বর তার স্ত্রী তারপরে সোমা ওমার তারপরে ওমার তারপরে ওসমান তৃতীয় স্তরে রাখেন ওসমান কি চার নম্বরে রাখেন আলী রজি আল্লাহ তালানোতাল জামাত কামাদ আল্লাহ আসার যেমন বিভিন্ন হাদিস গুলি বা আসার মানে সাহাবাই কাম উক্তি গুলি প্রমাণ করে অকামা আজমা সাহাবাত যেমন সাহাবাই কামদের এজমাও রয়েছে আল্লাহ তকদিমে ওসমান আফিল বায়াতে বায়াতের ক্ষেত্রে খেলাফতের বায়াতের ক্ষেত্রে ওসমান কে আলীর আগে রাখা যখন ওমার রজি আল্লাহ তালানোর পরে খেলাফতের বিষয়টি আসলে যে কে খালিফা হবেন তখন ওমার রজি আল্লাহ তালা কি করেছিলেন তরিকাটা কি অবলম্বন করেছিলেন তাই না আছে হুম ছয়জন দশজন কেন বলছেন ছয়জন ছয়জনকে কি করেছিলেন হুম সুরা সদস্য ছয় জন বিশিষ্ট সুরা একটা কায়ম করে দিয়েছিলেন এই ছয় জন মশোরা করে পরামর্শ করবেন মদিনার যারা সাহাবাই কাম রয়েছে বাকি তাদের একটু পরামর্শের ভিত্তি তাদের পরামর্শ নিয়ে ছয় জনের মধ্যে দুইজন হচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ যাদেরকে যাদের একজনকে খেলাফ দেওয়ার মানে প্রস্তাব উঠল ওসমান রাজিয়াতকে একটা প্রস্তাব আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে আলী রাজি আল্লাহ তালকে এই ক্ষেত্রে মদিনার বিভিন্ন বাড়িতে বা বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করার কাজটি করেছিলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাজি আল্লাহ তালানা আসাম সবগুলি কিন্তু আসাম অবস্থা যে ছয়জন ছিল তো তারপরে তিনি দেখলেন যে উসমান রাজি আহতার সমর্থকের সংখ্যা আলী রাজি আহতার সমর্থকের চাইতে বেশি তখন উসমান রাজি আল্লাহ তালানাকে কি করা হইল হ্যাঁ খেলিফা বানানো হইল মশোরা পরামর্শের ভিত্তিতে যে পরামর্শের কথা সুরার কথা আল্লাহ করেন এখানে বর্ণনা করেছে দুটি আয়াত তাই বলছেন যে সাহাবাই খেলামদের তালি এজমা হয়েছে কিসের ওপর যে উসমান রাজি আল্লাহ তো বায়াতের ক্ষেত্রে আলীর আগে তিনি খলিফা হয়েছেন এরপর এজমা কার হয়েছে সাহাবাই খেলামদের এজমা ঐক্যমত রয়েছে আর এজমা কিন্তু একটি ধরে শরীয়তের তাহলে কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে ও উসমান আর আলী এই দুইজনের মাঝে খালিফা কে আগে এই ক্ষেত্রে জেনে রাখতে হবে যে সাহাবাই কেরাম যখন এজমা হয়ে গেছে যে তৃতীয় খালিফা হচ্ছেন আমাদের ওসমান তখন খেলাফতের ক্ষেত্রে তৃতীয় খলিফা বারহাক হক খলিফা ওসমান আর চতুর্থ খলিফা রাশেদ বারহাক আলী রাজ আর একটি মাসাল কি বললাম ফজিলতের মাসালা যে আউবাকার ওমার তারপরে ওসমান শ্রেষ্ঠ নাকি আলী শ্রেষ্ঠ এই বিষয়টিতে কিছু আহলে সন্নাতের ইখতেলাফ রয়েছে ওই কথা বলছেন মা অথচ আন্না বাজ আহলে সন্না কিছু আহলে সন্নাত কেন ইখতেলাফ হয়েছে ওসমান আলী রাজি আল্লাহ আনহমা ওসমান এবং আলী রাজি আল আনহমা সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে তাদের ইখতেলাফ হয়েছে কি হ্যাঁ এই বিষয়টি আই ইহমা আফজাল যে তাদের দুইজন মাঝে কে উত্তম কিন্তু ইখতেলাফ হইল বাদা ইত্তেফাক মালা তকদিম আবি বাকর ওমার হ্যাঁ তারা আবার সবাই একমত সমস্ত আলী সঙ্গে একমত যে আউাকার আগে আর তারপরে ওমান আর তারপরে এখন ওসমান না আলী তাহলে আউবাকার আর ওমারে কোন ইখতেলাফ ছিল না কেউ বলেনি আহালি সন্নাতের যে আলী আউবাকারের চাইতে বা ওমারের চাইতে শ্রেষ্ঠ এ কথা কেউ বলে না এই কথা আহালি সন্তার কেউ বিশ্বাস করেনি আর করে না কথা বোঝা গেছে যেটা রাফিজি শিয়ারা বলছে রাফিজি শিয়ারা বলছে না রসুল্লাহার পরে কে খলিফ হয়তো খেলাফত হচ্ছে আলীর হকদার হক আলী হকদার হবে খেলাফতের এরা সব দখল করেছে অবজুবিল্লাহ এবং সেই ক্ষেত্রে তারা কাফেরও বলে গুমরাহ বলে আজাহান নেই বলে সবকিছুই বলে এর আফেজি শিয়ারা আর এই হিমেন আল্লাহ আহলে সন্নাতের কিছু লোকের ইখতেলাফ হয়েছে কিসের বিষয়ে ফজিলতের বিষয়ে যে ওসমান উত্তম না আলী উত্তম 
অধিকাংশ আহলে সুনাত কি বলছেন হ্যাঁ ওসমান উত্তম আর এটি সঠিক কিন্তু কিছু আহলে সুনাত কি বলেছে যে আলী উত্তম ফজিলতের দিক থেকে ফাকাদ্দামা কমন এই এই বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে দুটো মত পণ্য করলাম আরেকটি মত শুনব সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু বলবো না নীরব এটাও বলবো না ওটাও বলবো তাও আকুফ ফাকাদ্দামা কমন উসমান একদল আহলে সন্নাত উসমান রাজি আল্লাহ তালহকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে তিনি শ্রেষ্ঠ তিন নম্বরে ওয়াসাকাতু তারপরে তারা চুপ থেকে তারা কিছু বলেন ওরাবাউ বে আলী ইন আর চতুর্থ নম্বরে বলেছেন আলীর কথা ওয়াকাদ্দামা কমন আলী আন আর এক দল আলী রাজি আল্লাহ তালহকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলছেন তিনি শ্রেষ্ঠ আর তারপরে ওসমান ওয়াকমন তাফু আর তৃতীয় দল নীরব থেকেছেন তাফ মানে কথা বলতে চান এই বিষয়ে যে আমরা কিছু বলবো না দুজনের মাঝে ফজিলত দেব না জি এইরকম হাদিস রয়েছে আমরা রসুল্লাহ আবু বাকার বলতাম ওমার বলতাম আর তারপরে আমরা কেউ কাউকে কারো উপর ফজিলত দিতাম না এগুলো তাদের এই ধরনের ইগুলি দলিল ফজিলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিল খেলাফতের ক্ষেত্রে নয় ফজিলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেও শেষ পর্যন্ত আহলি সুন্নাতরা একমত হয়েছে কিসের ওপর যে ওসমান আলী রাজি আল্লাহ তালহর চাইতে শ্রেষ্ঠ ওই তরতিবে যেই তরতিবে তাদেরকে আল্লাহ খালিফা বানিয়েছেন হ্যাঁ সাহাবাই কেরামদের পরামর্শ ভিত্তিতে অর্থাৎ যেমন খেলাফতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ওসমান রাজি আল্লাহ তাল তেমনি ফজিলত মর্যাদার ক্ষেত্রেও তৃতীয় স্থানে জি এই ছিল ইমা বিবিনে তাইমা রহমাহুল্লাহ কথা যে কথা শেষ খানে বললাম শেষ ফজান বলছেন এই যে শেষকার আলোচনাটি এতে দুটি মাস আলা রয়েছে কি রয়েছে দুটি বিষয় রয়েছে একটি হচ্ছে আল উলা মাস আলাতুল খেলাফা খেলাফতের মাসলা আর সানিয়ে দ্বিতীয় মাসলা হচ্ছে মাস আলাতুল তফজিল ফজিল শ্রেষ্ঠত্বের মাসলা যে ওসমান আলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে আর একটা হচ্ছে ওসমান আলীর মধ্যে কে আগে খলিফা হওয়ার হক রাখেন যেমন সাহাবাই কেরামদের কোন ইখতেলাফ হয়নি যখন বায়াত হয়ে গেল উসমান রাজি আল্লাহ সাথে যারাও প্রস্তাব তুলেছিলেন যে আলী রাজি আল্লাহ খলিফা হোক তারাও বায়াত করেছিলেন এমন কি স্বয়ং আলী রাজি আল্লাহ তালান হোক বায়াত হয়েছিলেন ওসমান রেজার কাছে তাদের এজমা ফাঁকাত আজমা ও এজমা ছিল আহলে সোনাতল জামাতের এজমা এবং সাহাবাই খাদের এজমা কি আফজাল হাজেল ওম্মা এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবীর পরে আউ বাকার তারপরে ওমার আর তারপরে ওসমান খেলাফতের ব্যাপারে তিনটে উক্তি নকল করেছেন তিনটি উক্তি যা শোনালেন আপনাদেরকে জি তারপরে কোনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে ওসমান হ্যাঁ যেমন খেলাফতে তিনি তৃতীয় তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব তিনি এই উম্মতের তৃতীয় সাহাবি জি এর দলিল হিসাবে বলছেন আশা শেখ লাজিহ রাইল আউয়াল ইবন তাইমা রাহমাহ প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন মানে ওসমান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ওয়াহুয়া তাকদিম ওসমান ওসমানকে প্রাধান্য দিয়েছেন খেলাফতেও যেমন একমত তেমনি এটাও ঠিক যে ফজিলত তিনি আগে লে অমরিন কয়েকটি কারণে কারণগুলি শুধু বয়ন করে দিই যেটা কিতাব ছিল না ইবন তাইমের কথায় একটি কথা শুধু এসছে আন্না হাজা হুয়াল্লা তালেহিল আসার উল ওয়ারেদা ফি মানাক ওসমান উদ্দিয়ালো ওসমান রাজি আল্লাহ ফজিলত যে হাদিসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি এটা প্রমাণ করে যে ওসমান রাজি আল্লাহ ফজিলত আলীর চাইতে বেশি দুই নম্বর এজমা ও সাহাবা সাহাবা কেন যখন এজমা হয়ে গেছে কিসে বায়াতের ক্ষেত্রে কার সাথে বায়াত করেছেন আগে ওসমানের সাথে তখন আমরাও সেই তরতিপটাকে ঠিক রাখলাম সাহাবাই কেরামদের অমাজাক ইল্লা আন্ন আফজালু আর এটা এই জন্য সাহাবিরা করেছেন যে তারা ভালো জানতেন যে আলীর চাইতে তুলনামূলক 
সার্বিক দিক থেকে দেখলে উসমান রাজি আল্লাহ তার হচ্ছে উত্তম কিছু কিছু দিক থেকে আলী আল্লাহ শ্রেষ্ঠ এতে কোনো সন্দেহ নেই যেমন আত্মীয়তার দিক থেকে হ্যাঁ জামাই হওয়ার দিক থেকে বুঝতে পারছেন না আর উসমান দূরের আত্মীয় যদিও তারাও করা এসে কিন্তু দূরের আর আলী হচ্ছেন মানু হাসিম এসব দিক থেকে খেলাফা তাদের তরতিবটা হবে ফজিলতে যেমন খেলাফতে তরতিব তিন নম্বর আন্ন ইস্তাকার আমর আহলি সঙ্গে আল্লাহ তাকতি মোসমান আলী তিন নম্বর যে যুক্তি বায়ন করেছেন ইবিন মোল্লা সেটা হচ্ছে যে শেষ বেশ আহলি সন্নাত ও জামাত একমত হয়ে গেছে যে ওসমান আগে আর তারপরে আলী রদি আল্লাহ আনহমা রদি আল্লাহ আনহুম আব্দুর রহমান বিন আউফ সম্পর্কে শুধু বলে দিই আব্দুর রহমান বিন আউফ আলী রজি আল্লাহ তালানুকে বলেছিলেন মদিনায় ঘুরে ঘুরে খবর নিয়ে যে কাকে বানানো যায় খলিফা তারপরে বলছেন আলিক ইন্নি নাজার তো আমার আর না আছে আমি লোকজনের অবস্থার দিকে আমি দেখলাম ফালাম আর আহম ইয়া দেলো না বেসমান তাদেরকে দেখছি না যে উসমানের সমান কাউকে মনে করছে সবার ঘরে খবর টবর নিয়ে বললেন আলিকে যে দেখো আমি সবার খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম উসমানের মোকাবেলায় কাউকে রাখছে না তার মানে আপনি খলিফা হবেন না এখন খলিফা উসমানই হোক তাহলে আবু আইয়ুফ আবু আইয়ুব বলছেন মাল্লাম ইউকাদ্দম উসমান আলী ফাকাদ আজরা আবিল মোহাজেরিন আনসার কেউ যদি উসমান রজি আল্লাহ তালার আলীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব না দেয় হ্যাঁ বিশেষ করে খেলাফতের ক্ষেত্রে যেখানে সাহাবাই কেরামরা মশোয়ার ভিত্তিতে করেছেন তাহলে তার মহাজেরিন আনসারদের মানহানি করল কথা বুঝেছেন সহজ কথা বুঝলেন না আমরা দু তিনজন শেখ যদি একটা সিদ্ধান্ত করে দিই আর তারপরে আপনারা বলে না না এই সিদ্ধান্ত এটা ঠিক হয়নি এইটা ঠিক তাহলে আমাদের কি করলেন আমাদের সাথে মানে অপমান করলেন না মহাজিরিন আনসার রাশুর আর ভিত্তি ফায়সলা করলেন যে এখন আমাদের খলিফাকে ওসমান হ্যাঁ ঠিক কি না আর তারপরে যদি কেউ ইখতলাফ করে যে না ফজিলতের ক্ষেত্রে ওসমান যদি বেশি ফজিলত তাকে মর্যাদা দ্বারা খালি তাহলে মানে হানি করলো না জি অবশ্যই মানে হানি করলো আমরা সাধারণ কমন সেন্স বুঝছি একজনকে যদি এফতার ক্যাম্পের একজন দায়িত্ব ধরেন আমাদের আমির বানিয়ে দিলাম আর তারপরে একজন কিচ্ছু যদি না বলে শুধু এই কথা বলে যে অমুক এই দায়িত্বটা দিয়েছে অমুকের চাইতে মোবারক বেশি ভালো হইতো মানহানি হইল না হইল না অবশ্যই জি ফাহাদ আজর আবিল মহাজির আনসার ফাহাদা দলিল আন্না উসমান আফজাল এটা প্রমাণ করে যে উসমান হচ্ছে বেশি শ্রেষ্ঠ তারা বাধ্যতামূলক করেননি তার স্বাধীন স্বেচ্ছাই তাকে পছন্দ করেছেন এবং আগে বাড়িয়েছেন মশ্বরার বাদা তাসা পরামর্শের ভিত্তিতে ওয়াকানা আলী রজি আল্লাহ মিন জুমলাতে মান পায় আলী রজি আল্লাহ তারা ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যিনি বায়াত নিয়েছেন তিনিও বায়াত খেয়েছেন এর সাথে উসমানের সাথে আমি আপনার খলিপ মানলাম ওয়াকান ইকিমুল হুদুদ বেনিয়াদি বরং উসমান রজি আল্লাহ বারো বারো বছরের খেলাফত আমলে আলী রজি আল্লাহ আনহ উসমান রাজি হুকুমে হ্যাঁ হুদুদ মানে দণ্ডবিধান কায়েম করতেন উসমান রাজ বলতেন যে এই কাজটি করেন আর উনি করতেন এই কাজটি দণ্ডবিধান কায়েম করা কাউকে সে বেতরাঘাত করা হোক যেমন মদের শাস্তিতে অথবা ধরেন আরো যেসব শাস্তিগুলো তো রয়েছে বেতরাঘাত রয়েছে বা আরো যেসব হুদুদ রয়েছে এইগুলোর ক্ষেত্রে এই ছিল আজকের আলোচনা আর সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে এখানে শেষ করি সে আল্লাহ তালা বাকি এই বিষয়ের সাথে কাছাকাছি সম্পর্কিত আরো সব মশাইগুলো আসছে যেগুলো বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ আহলে বাইব এবং আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ যে তিনি চতুর্থ খলিফায় বিষয় সম্পর্কে সুবাহ আল্লাহ